Mosetti is the farmer who contracted this expert with whom they have been working together with. Nimeona mambo kadhaa ingawa mumea inaonekana iko sawa. Uh, kabla labda ni kueleze ni yapi nimeona. Wewe kwa hii wiki katikati na mpaka wa leo. Nini changamoto gani umepata? Ama umeona jambo gani ambalo limetokea pengine lisilo la kawaida? For example, kama kama hii matawi ikiangalia imeanza kujikunja ina wei. Eh, sijui mbona imeanza ku curve. Sinaona kama hii ina curve mingi sana zimejikunja. Again, he, the color, the color of these plants, uh, si kawaida. Si kawaida. Si kama unaona. He color yake, see the green one. Inaka, inaka ikona shida, shida kidogo. Hmm. Yuni kitu ngine ni menotis. And then, kuna, kuna ngine pia, like the, the flowers, eh? Easy flowers, come easy. Then I talk. Hmm? Instead, the end of the I talk. Not the flowers. Uh, I may talk about it. As you can see this one. I may talk about it. So, I put matunda. Kuna he matunda in my hand. So, those are some of the challenges I'm seeing here. And then the the this uh, the drip line. The drip line, kufungulia maji, kuna zile azilete maji mbaka muisho. Hata ikileta unapata nini zingine kwa drips zingine azitoi maji. So ni kama ime block some of the, some of the holes, hizo za kutua hiyo maji. So, hiyo shida pia, hiko hapa. Uh, na shukuru kwa kuwa hata wewe ni meona kupitia kwa zile trainings tunaendelea, tunaendelea kufanya, you are able also to recognize the challenges, the problems the plant is going through. And that's why we are here. Sasa umeuliza kwamba, umeona mumea ni kama umeanza kubadilisha rangi. Nikiangalia kweli, hu mumea si hauko katika rangi yake ya kawaida ya kichani kibichi. Na hili si tatizo kubwa. Lakini ni tatizo ambalo linatokea wakati tumerudisha chini lishe yetu ya mumea. Wakati huu ukiangalia mumea uki, ukionyesha hii rangi, umemaliza rangi ya kichani kibichi, unaonyesha maginisi ya mwetu imeenda chini. Sasa jambo ambalo tutafanya, kwa wiki hii ni naenda kukutengenezea ratiba ambayo tutaongeza maginisi ya katika lishe yetu ya, ya wiki hii. Na tukija wiki jayo, utakuta kwamba hiyo shida imeisha. Jambo la pili, jam, eh, kinacho sababisha Magnesia uweze kuisha kwa haraka ni kwamba mumea huu mahali umefika Una, kwa sababu umeweka matunda na matunda yamekuwa makubwa unatumia nutrients zaidi kuliko wakati ulikuwa mdogo na kwa sababu mchanga wetu kikumbuka tulipofanya soil test tuliona magnesia iko chini na matunda yanahitaji magnesia kwa wingi sasa yananyonya kutoka kwa mumea na kwa hivyo itabidi tuongeze lishe yetu ya kila wiki na mumea utaweza kurejelea katika rangi yake ya kawaida. Na umeuliza swali ingine kwamba umeona the leaves are curling. Na kweli nimeona some parts ukiangalia matawi yanachikunja visivyo ya kawaida. Na ukiangalia katika lesson zetu za wiki jayo nilikuambia kwamba ukiweza kuona mumea umechikunja namna hii kuna aina ya wadudu ambao ni microscopic ni wadogo sana uwezi kuwaona lakini utaona effect yao hii, hii wadudu wanaitwa mites hawa mites wanapenya katikati ya mumea na uwezi kuwaona mpaka uone kwamba mumea umeanza kujikunja na suluhisho yake ni kwamba kwa sababu huu mumea upenda kukaa katika vumbi na ukiangalia greenhouse yetu wiki ni kama maji hayakuwa ya kutosha eh, ha, hawa wadudu hupenda kuchi, kuchificha katika mchanga kavu kwa hivyo itabidi wiki hii tuweze kuweka maji na hose katika barabara zetu na mumea uweze kukaa katika hali yake ya kawaida ya maji mumea unapopata shida ya mites na huku hauna mumea hauna maji ya kutosha 
unadhoofika kwa haraka. Kwa hivyo nitakuomba ukaweze kuweka maji katika barabara ya kutosha na sio mingi ile italeta magonjwa. Pili uweze kuratibisha ama kufuatilia programu yetu ya maji ya kila siku. Jambo la pili la tatu nimesikia ukisema kuna kuna abortions ya flowers. Nimeiona imetokea. Na unapokumbuka katika soil test yetu boron ilikuwa chini. Na boron ni baadhi ya vile vitu ambavyo inasababisha kupoteza maua yetu. Tutakapoendelea kupoteza maua inamaanisha mwishowe tutapoteza yili yetu ya kawaida. Sasa nimepanga tayari kwa maana nimetembea nimeona kweli uh, flowers have been aborted. So nimepanga ratiba tutaweka boron kuna kemiko inaitwa soluble na ingine inaitwa prominent. Nitakuwekea nita katika ratiba yako ya spray na tukishaweka hiyo boron na kuna ingine ya zinc tutamaliza hiyo shida utaiona tena. Mimea yote haipati maji ya kutosha. Na hii ufanyika kila wakati kwa sababu gani? Tunatumia hizi drips hii kupeana maji kwa mumea na pia kupeana mbolea. Mbolea unajua isi solid ni kitu ambacho kinapita kama eh, kina, kama uji uji. Kikipita ndani kila wakati kinaenda kinatengeneza ukoko ambao uziba zile drippers. So unapogundua kwamba dripper zako, zako zimefungana, jambo la kwanza unatengeneza mpango ya kufungua hiyo 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 barabara mara moja kwa wiki. Asubuhi wafanyikazi wanapoingia wanafungulia maji na pale mwisho wa drip line wanaifungua ili iweze kupitisha maji ikaweza kupita mpaka pale mwisho unapofanya hivyo ile ukoko ambayo itakuwa imejitengeneza katikati ya drip line na kufunga drippers itapatikana pale mwisho na barabara itapitika jambo la pili ukipata inaendelea kuwa imejifunga unachukua kijiti kidogo unakuja kwa ile drip line nisaidie na kijiti Unaona ukipata hapa maji haifunguki. Unafungua maji inapoendelea kupita unagonga gonga pale kwa kwa dripper. Unapoendelea kugonga hivi hiyo dripper itafunguka na maji itatoka na mumea wako utapata maji. Kwa hivyo shida ya kwanza ni kufanya ile system tunasema flashing. Kuflash ni kufungulia pale mwisho dripper zote, drip line zote ufungulie maji kama dakika ishirini ikipita itakuwa imeosha barabara yote alafu ufunge uweke mbolea yako uweke maji yako na kila mumea itapata maji nimeona nimeona mimea yako imepata shida ya tibu buns hii tunaita tibu buns ya matawi tibu buns hutokea wakati maji hayatoshi kwa mchanga unakuta mumea umeanza kukula kutoka kwa akiba zake sasa huu mumea umeanza kunyonya kutoka kwa matawi ukipeleka chini. Kwa hivyo hii inatuonyesha kwamba kuna shida ya maji ambayo haitoshi. Kuna sababu ingine nyingi ambazo husababisha tibu bands. Inaweza kuwa kwamba ulipiga dawa mchana wakati joto ilikuwa juu sana. Sasa ile dawa ilipotua katika ili tawi na joto kutoka kwa kwa jua ikaweza ika kupiga katika ili jua kukatokea reaction ya dawa na maji na mumea ambayo umeweza kuteka hiyo maji ikachoma tawi so unapopiga dawa hakikisha umepiga asubuhi kungali mapema ili mumea wako uweze kupata nafasi ya kutosha ya kukauka tunapoingia usiku kufunga curtains mumea yako iwe imekauka pili wakati wanapiga dawa hakikisha umefungua curtains ili hewa safi kaweze kuingia na isaidie kukausha ile dawa ambayo imeanguka kwa matawi kuna support yeah support naona sio mbaya mm -hmm. eh, naona the fruits mm -hmm. zimeanza kutan color yes like this one yes na kuna zingine zime zingine pale kuna yeah. una, hii na kaa ya, ya black mm -hmm. na ile inakaa ya red and this one yeah yes. this one yes sasa ukiangalia hii mmea mhm mm unakaa ume unakaa huko strong mm. 
Wezi kwambea this one mm. na hii mm. iko next. Hii na kai imejikunja. Mm -hmm. Hii at least iko iko strong kidogo. <coughs> Shida inaweza kuwa nini? Sasa nikianzia pale umesema matunda yako yameanza kubadilisha rangi. Kawaida mmea wa, wa capsicum uwe una ni wa rangi nyeupe nini rangi nyeusi kuna rangi nyekundu kuna rangi ya yellow kwanza mimea yote huanza na ka, matunda huanza na rangi ya green panapofika katika wiki ya kumi, kumi na moja, matunda yanaanza kubadilisha rangi kwanza haya matunda ya, ya nyekundu huanza na rangi ya green wiki ya kumi, kumi na moja, yanakuwa rangi ya black baada ya wiki mbili kutoka kwa rangi ya black yanaanza kuchukua sasa rangi yake eh, ya nyekundu. Sasa vile unaona pale tuko katika rangi nyeusi inamaanisha wiki ijayo matunda yako mengi yatakuwa katika rangi nyekundu. Na hapo sasa najua umeanza kujitayarisha katika eh, eh, program zako za marketing. Maana in the first case uh, as we have always said humu mea Upea, upea mkulima kama kilo ishirini baada ya kuvunwa wote. At every season, you expect 20 kgs per plant. But the first quarter comes during the first, uh, the first month of the harvest. So lazima uwe umejipanga vizuri na soko yako. Na unapoanza kuvuna, usipate tatizo. Uh, Nime notice kwamba kuna, kuna uh, mimea ingine ambayo haija ujaendeleza kufanya restringing. Tuliweza kufanya uh, stringing baada ya wiki tatu ya kwanza. Lakini mumea huu unapoendelea kukua unahitaji uweze kutembelea kila wakati na unakuta kwamba unaendelea kwenda kando na kamba. Unapoendelea kwenda kando na kamba ni kwamba utakaporudi sasa kuufunga. This plant is very tender. Ni rahisi kuvunjika utakuta kwamba umevunjika na umepoteza. Na sababu kubwa ya kufanya eh, support ni kwamba tuweze kuelekeza huu mumea na uweze kusimama na nguvu ambayo imetoka kwa support. Maana haya matunda yanapokuwa uh, katika yamemachua. Tunda moja linatupea kama gramu 400, 400 grams. So huu mumea kama at one time utakupea matunda kumi, na maanisha katika hiyo level uko na kilo 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 4 mara moja na kilo 4 huu mumea ukiangalia ni wiki Uta, utaupoteza na utaanguka wakulima wenzangu eh, naweza kuambia kitu moja ama mbili kitu inaweza wasaidia pia mimi nimekuwa kwa industry hii in my second season ndio napanda hapa kwa nimepanda before somewhere else eh, lakini mambo haikuenda vizuri vile nilikuwa nataka but as i can see right now naona ni kama mambo itakuwa sawa and this is uh, this i can say thanks to uh, my agronomist amekuwa na mimi for some time now since nilipanda hapa eh, naona matokeo ni tofauti sana and as i can see i'm hoping to to harvest the next few na naona mambo itakuwa sawa that brings us to the end of our episode today and i believe you as a farmer has learned a lot on how you can mitigate some of the pests and diseases that are likely to attack your capsicum farming my name is susan wangi until next time it's bye bye <laughs>